ലോകനേതാക്കൾക്കുന്നു മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അബ്ദുൽനാസർ മഹാദിനിയുടെ മോചനത്തിന് ബുർദ്ധപാരായണം നടത്തുക കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തലശ്ശേരിയിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി കൂടുതൽ മർക്കസ് നഗരിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക വൈവിധ്യത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മർക്കസിന്റെ ത്രിദിന സമ്മേളന സമാപനം വിശ്വാസിലക്ഷങ്ങളുടെ സംഗമ വേദിയാവുകയാണ് പിന്നിട്ട മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കരുത്തും കനിവുമായി പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പതിപ്പ് മഹാസംഗമത്തോടെ ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം മുതൽ വയനാടൻ പാതയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയവർ വൈകുന്നേരത്തോടെ മുസ്ലിം മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം രചിച്ച് മർക്കസിന് ചുറ്റും ജനമഹാസാഗരം തീർത്തു മനുഷ്യാവകാശ സമ്മേളനം തൊഴിലാളി സമ്മേളനം ഷേഖ് സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് കോൺഫറൻസ് എന്നീ വിവിധവും ശ്രദ്ധേയവുമായ സെഷനുകളിലൂടെ സമ്മേളനം ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നടന്ന സഖാഫി സംഗമം പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എലൈറ്റ് കോൺഫറൻസ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറും പണ്ഡിത സമ്മേളനം ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു ദുബൈ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് ആരിഫ് അബ്ദുൽ കരീം ജൽഫാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് താജുലുലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഉള്ളാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഐദ് അബ്ദുള്ള യക്കൂബ് സിരിയ സന്നദ്ധദാനം നിർവഹിക്കും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സന്നദ്ധദാന പ്രഭാഷണവും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തും ഷേഖ് ഈദ് യക്കൂബ് അൽ ഹുസൈനി സിറാജുദ്ദീൻ ഖുറൈഷി ഡൽഹി എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ചിത്താരി കെ പി ഹംസ മുസ്ലിയാർ സി എം ഇബ്രാഹിം പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മൻ സഖാഫി സാദിഖ് സഖാഫി പെരിന്താറ്റിരി സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും തൊള്ളായിരം സഖാഫിമാരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹാപ്പിളുകളും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങും മർക്കസ് സമ്മേളന ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട അനുഭവമായി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സമ്മേളനം ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട വേദി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിച്ച വിദേശ പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിന്റെ സ്നേഹപ്രകടനം മർഹും ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് നേതാക്കൾ ലോക നേതാവിന്റെ സ്മരണകൾ ഇറമ്പിയ സദസ് മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഷെയ്ഖ് സായിദ് സമാധാന സമ്മേളനം മർക്കസ് സമ്മേളന ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട അനുഭവമായി കേരള ജനതക്ക് ഷെയ്ഖ് സായിദ് നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹ സമർപ്പണം കൂടിയായി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സമാധാന സമ്മേളനം അബുദാബി പോലീസിലെ പ്രമുഖരാണ് സമ്മേളനത്തിന് നേരിട്ടെത്തിയത് അബുദാബി പോലീസ് മീഡിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് അബുദാബി പോലീസിന്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നന്ദി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തി അബുദാബി പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി മീഡിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ അൽ ഹാജ അബുദാബി പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ മാനേജർ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് നസീബ് അൽ ബൽമൂർ അൽ മൻസൂരി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ ദമാനി ദുബൈ ഹോളി ഖുർആൻ ഡയറക്ടർ ആരിഫ് അബ്ദുൽ കരീം ജുൽഫർ എന്നിവരാണ് ഔദ്യോഗികമായി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
ഷേഖ് സായിദ് മലയാളികളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി അനുസ്മരിച്ചു അബുദാബി പോലീസ് മേധാവികൾക്കുള്ള മർക്കസിന്റെ ഉപഹാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി ശശി തരൂർ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കാശ്മീർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നാസിർ ഗുലാം കമി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വർക്കന കഹാർ എം എൽ എ തുടങ്ങി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശാല ഹൃദയത്തിലുടമയായിരുന്നു ഷേഖ് സായിദ് എന്ന് പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു മർക്കസ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഷേഖ് സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യൂസുഫ് അലി ലോകത്തെ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരേയൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഷേഖ് സായിദ് എന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യവും ലോകത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് രക്ഷയെന്ന് ഷേഖ് സായിദ് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു ഷേഖ് സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് കോൺഫറൻസിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ നവോത്ഥാന നായകരുണ്ടാകുമെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നായകൻ കാന്തപുരമാണെന്നും മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നീണ്ട അൻപത് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ചരിത്രാന്വേഷികൾക്ക് ഈ നവോത്ഥാന വിപ്ലവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മർക്കസ് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന നവോത്ഥാനം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുമല്ല എന്ന് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവഗണിക്കാൻ ആർക്കുമാകില്ല മർക്കസിന്റെ ശില്പിയായ കാന്തപുരം സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിചാരണ തടവുകാരനായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുനാസർ മഹദിനയുടെ ജയിൽ മോചനത്തിനും ആത്മീയ സൌഖ്യത്തിനും വേണ്ടി ഇമാം ബൂസൂരിയുടെ പുറത്തുപാരായണം നടത്താൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അന്യായമായി നിരവധി ആടുകളാണ് ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നത് നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മാതിനിയുടെ മോചനം എത്രയും വേഗം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും നിരപരാധികളായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയും സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാലുടനെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും പ്രത്യേകം പൂർത്തപാരായണം നടത്തണമെന്നും കാന്തപുരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കേരളത്തിലെ പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് മർക്കസ് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് ഹസ്രത്ത് സഹീർ അഹമ്മദ് ബാഖവി തമിഴ് ഇസ്ലാമിക് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രൌഢമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുഹ്താർ ഹസ്രത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിന്നിട്ട ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നഗരിയിലെ ചിത്രപ്രദർശനം യത്തീം ഖാനുക്ക് മുമ്പിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ചിത്രപ്രദർശനം മർക്കസിലെത്തിയ പ്രമുഖർ പണ്ഡിതർ പത്രവാർത്തകൾ എന്നിവയാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ശരീത്ത് കോളേജിലെ ആദ്യ ബാച്ച് ദേവഗൌഡയുടെ മർക്ക സന്ദർശനം തുടങ്ങി ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രക്കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മർക്കസിലേക്കെത്തിയ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണമൊരുക്കി മൂന്ന് നാൾ നീണ്ടുനിന്ന മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന് മർക്കസ് ആതിഥ്യമരുളി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സുന്നി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ച വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് മർക്കസ് അന്നമൂട്ടിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഗമത്തിന് വരുന്നവർ മർക്കസ് സമ്മേളന സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഓരോ പരിപാടിയിലും പങ്കാളികളായത് കാരന്തൂരിനും കുന്നമംഗലത്തിനുമിടയിൽ സമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നവരെയും കാത്ത് നിരവധി ഭക്ഷണശാലകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് മർക്കസ് നേരിട്ട് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഈ സൌകര്യവും സംവിധാനവും മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാവുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താൽപര്യം കാണിച്ച ഷേഖ് സായിദിനെ ലോക നേതാക്കൾ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന് ഇസ്ലാമാണ് പരിഹാരമെന്നും അതിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിൽക്കുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ഷേഖ് സായിദ് സമാധാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും നാടിന്റെ നന്മക്കും ഗുണകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ നടക്കേണ്ടത് അതാണ് മർക്കസും കാന്തപുരവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്മയുടെ ഉറവിടവും സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെയും മർക്കസിന്റെയും വിജയമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ
എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അച്ചടക്കമുള്ള വേറൊരു മേഖല കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അസ്വസ്ഥതകളും വ്യത്യസ്തമായ ചേരികളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വിധ സഹായവും മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാകും മർക്കസിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ അവാർഡ് ദാനം നടത്തി മർക്കസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനമായ ഇഹ്റാമിന്റെ നാലാം ബാച്ചും ഇഗ്നോ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിന്റെ പ്രഥമ ബാച്ചും പുറത്തിറങ്ങി മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവോത്ഥാനം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറോടെയാണ് ബിരുദദാനം നടന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ കൌൺസിലിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിലിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം എന്നീ കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ എൺപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബിരുദദാനമാണ് നടന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് എന്നിവർ ബിരുദദാനം നടത്തി കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉറുദു സമ്മേളനത്തിൽ പദ്ധതി ഇന്നലെ മർക്കസ് നഗരിയിൽ ചേർന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഉറുദു സംഗമത്തിലാണ് തീരുമാനം മർക്കസ് ആസ്ഥാനമായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാകും ഇതിന് മാതൃക സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഏകീകൃത സിലബസ് സമ്പ്രദായമായിരിക്കും ഇതിനായി സ്വീകരിക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം എസ് ഒയുടെ കീഴിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഡൽഹി യു പി കാശ്മീർ ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മർക്കസ് സമ്മേളന നഗരിയിൽ സിറാജ് സ്പെഷ്യൽ കൌണ്ടർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി മർക്കസ് ഐ ടി സിക്ക് എതിർവശത്ത് നഗരിയിലേക്കുള്ള കവാടത്തിനടുത്തായാണ് കൌണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏജൻസി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഓഫറിൽ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വരിക്കാരായി ചേരുന്നവർക്കും സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്ദർശകർക്കായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നഗരിയിലേക്ക് മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പത്രവും വൈകുന്നേരത്തോടെ ലഭ്യമാകും എസ് എസ് എഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമാപനമായി നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കും തലശ്ശേരി സംഗമം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന കൌൺസിലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള നേതൃത്വം നിലവിൽ വരും പത്തൊൻപതിന് കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാ ഐ ടി അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹികൾ സംബന്ധിക്കും ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഐ ടി എം റാലിയിൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സെക്ടർ ഐ ടി എം അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരം പേർ പങ്കെടുക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിന് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി ചിത്താരി കെ പി ഹംസ മുസ്ലിയാർ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മാളിയക്കൽ സുലൈമാൻ സഖാഫി റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരം സയ്യദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് തങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും ഇത് സംബന്ധമായി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എൻ എം സാദിഖ് സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാദി പഴശ്ശി ചെയർമാനും ആർ പി ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ കൺവീനറും അഷ്റഫ് സഖാഫി കടവത്തിൽ ട്രഷററുമായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു നെഞ്ചുറപ്പുണ്ടോ നേരിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് തുടക്കം കുറിച്ച മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് സെക്ടർ ഡിവിഷൻ ഘടകങ്ങളിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനങ്ങൾ ജനുവരി പതിമൂന്നിനകം പൂർത്തിയാകും ഇടവേളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും വഴിയോർത്തിവരർപ്പണം ചെയ്തിടും അഭിവാദ്യം കേരള മലബാർ ഇസ്ലാം ക്ലാസ് റൂം പാടിടും സുമകാവ്യം ഈ ശുഭനാൾ വഴിയോർത്തി വരർപ്പണം ചെയ്തിടും അഭിവാദ്യം കേരള
വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മർക്കസ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി നാല് മുതൽ ആറു വരെ കോഴിക്കോട് മർക്കസ് നഗരിയിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി മുപ്പതിൽ പരം ക്യാമ്പസുകൾ നൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലെ മികവിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ഈ മാനവിക മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക മർക്കസ് ഷേപ്പിംഗ് എ കൾച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിവൈവലിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് മർക്കസ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് കോൺവൊക്കേഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ജനുവരി ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ് അറ്റ് മർക്കസ് നഗർ കാലിക്കറ്റ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡ് ഇന്റർനാഷണൽ മെറിറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ ചാരിറ്റി സർവീസസ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേഷൻ മൂവ്മെന്റ് മർക്കസ് ഷേപ്പിംഗ് എ കൾച്ചർ ഇതളായി വിരിഞ്ഞ സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരഭിവാദ്യം നേരിന്റെ ശീതള വീശി നേരുന്നേ കെ എം ഐ സി നേരിന്റെ ശീതള വീശി നേരുന്നേ കെ എം ഐ സി മർക്കസിൻ മഞ്ജുള മാമാങ്കത്തിൻ അഭിവാദ്യം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തും എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുമെന്നും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി അധിക വില ഈടാക്കാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകും സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ജൂൺ വരെ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് തുടരും വരൾച്ച തുടങ്ങിയതോടെ ഡാമുകളിലെ ജലസംഭരണം നന്നേ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ നാൽപ്പത്തി ശതമാനമാണ് കുറവ് കൂടാതെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ക്രമാതീതമായി കൂടുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഹീനകുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ മുതിർന്നവരെ പോലെ ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന വിധത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി കൃഷ്ണതീരത്ത് പറഞ്ഞു ഡൽഹി കൂട്ടമാനഭംഗ കേസിലെ പ്രതിയായ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും കൃഷ്ണതീരത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഒരു കേസിനെ തുടർന്ന് നിയമ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന വാദവുമായി ദേശീയ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധ്യക്ഷ മന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ രണ്ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണ് കുറഞ്ഞ താപനിലയെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല മേഖലയിലും പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്കടുത്താണ് താപനില ഇതോടെ രാത്രി വഴിയരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി റിക്ഷക്കാർ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് കൊടുന്തൊടുപ്പിൽ വഴിയരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലി തേടി ഡൽഹിയിൽ കുടിയേറിയവരാണ് ഇവരിലധികവും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഡൽഹിയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ നൂറ്റി അൻപത് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നാലും പതിനായിരത്തോളം പേരെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ആശ്രയം തെരുവോരം തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സൌകര്യങ്ങളുടെ കുറവും ജനദൌർബല്യവും വൃത്തിയില്ലായ്മയും മൂലം പലരും അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്താൻ മടിക്കുകയാണ് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പലതും മോഷ്ടാക്കളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നും പരാതിയുണ്ട് തണുപ്പ് മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുമ്പോഴും കൺമുന്നിലെ ദുരിത കാഴ്ചകൾക്കു നേരെ അധികൃതർ കണ്ണടക്കുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു സ്വകാര്യ ബസ് സമരവും പണിമുടക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചത് പുതിയ തീയതികളിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ആറ് മുപ്പതിന് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇനി കാരന്തൂർ മർക്കസ് നഗരിയിൽ നിന്നും ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന മർക്കസ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പതിനാറാം സന്നിധിദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ശ്രവിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു